সালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ স্বাগত সবাইকে আমাদের স্কুলে আমি ফাহাদ হোসাইন এই টিউটোরিয়ালটা জেসি বিজ্ঞানের ক্লাস এইটের বিজ্ঞান বইয়ের তৃতীয় অধ্যায় ব্যাপন অভিস্রবণ ও প্রসেদন এই টাইটেলটা নিয়ে আলাপ করতে চাই তৃতীয় অধ্যায়ের এই মানে তৃতীয় অধ্যায়টা বেসিক্যালি বায়োলজির অংশ এবং এই যে তিনটা শব্দ এখানে বলা হয়েছে ব্যাপন অভিস্রবণ এবং প্রসেদন এই তিনটা শব্দকে বিশ্লেষণ করা এবং এর সাথে আমাদের জীবনের বিভিন্ন প্রক্রিয়া যেগুলো হচ্ছে যে ফিজিওলজিক্যাল প্রসেসগুলো হচ্ছে সেগুলোর সাথে আমাদের দেহের এই প্রক্রিয়াগুলোর সাথে এগুলো কিভাবে রিলেটেড এই জিনিসটাকে বুঝতে হবে এবং এই জিনিসটা নিয়েই হচ্ছে পড়াশোনা অধ্যায় আর বিজ্ঞান বইয়ের যতগুলো অধ্যায় আছে প্রত্যেকটা অধ্যায়ের মধ্যে আসলে তিনটা ভাগে ভাগ করা যাবে একটা ফিজিক্সের অর্থাৎ পদার্থ বিজ্ঞানের একটা কেমিস্ট্রির বা রসায়ন বিজ্ঞানের আর একটা হচ্ছে বায়োলজি বা জীববিজ্ঞানের অংশ সেই হিসাবে এটা এক্স্যাক্টলি বায়োলজির অংশ ব্যাপন প্রসেদন অভিস্রবণ মানে লিভিং থিংসে বা জীবীয় পদার্থগুলোর মধ্যে জড় পদার্থের মধ্যে হতে পারে এই যে এই শব্দটা ইন্ডাইভিশন পদার্থের মধ্যে যে ঘটনাটা ঘটে এগুলো নিয়ে আমরা আলাপ করব এই চ্যাপ্টারটাতে সো অধ্যায়ের নাম এবং ইংরেজিগুলো একটু মনে রাখতে হবে ব্যাপন মানে হচ্ছে ডিফিউশন অভিস্রবণ বা অসমোসিস আর একটা হচ্ছে প্রসেদন বা ট্রান্সপিরেশন সহজ কথা হচ্ছে উদ্ভিদের দেহে অথবা জীব দেহে যতগুলো সারের বৃত্তীয় প্রক্রিয়া চলে সেগুলো যে প্রসেসে চলে সেগুলো হচ্ছে এরকম যেমন আমি যদি বলি আমাদের দেহে আমরা কি করছি প্রতিনিয়ত অক্সিজেন নিচ্ছি আর কার্বন ডাই অক্সাইড দিচ্ছি এটা কি কারণে হচ্ছে বা এটা কেন হচ্ছে কারণ শ্বসনের কারণে আমাদের দেহে আমরা যে খাদ্যগুলো গ্রহণ করি সেই খাদ্যগুলোর সারাংশ যখন আমাদের দেহে শক্তি উৎপাদনের কাজে নিয়োজিত থাকে তখন সেগুলোকে প্রসেসিং করার জন্য জারণ করার জন্য অক্সিজেনের দরকার আছে এবং সেই অক্সিজেনটা দিয়ে হচ্ছে আমাদের বডিতে শ্বসন হচ্ছে তো শ্বসন একটা সারের বৃত্তীয় প্রক্রিয়া যেটা জীব দেহে ঘটে এখন শ্বসনের জন্য যে অক্সিজেনটা দরকার সেটা যখন আমার বডিতে আসবে বা জীবের বডিতে প্রবেশ করবে সেটা যে প্রক্রিয়া যায় ওটা হচ্ছে ব্যাপক সুতরাং অনেকগুলো সারের বৃত্তীয় প্রক্রিয়া চলাচল করার জন্য বা অনেকগুলো সারের বৃত্তীয় প্রক্রিয়াকে মেনটেইন করার জন্য এই প্রসেসগুলো প্রয়োজন এ কারণে একটু জানার বোঝার ভাবার দরকার আছে আমি মেইন কন্টেন্ট হিসাবে ছয়টা অংশকে লিখেছি একটা হচ্ছে ব্যাপন কি জিনিস এবং এর গুরুত্বটা বুঝতে হবে এরপরে অভিস্রবণ কি জিনিস তার গুরুত্বটা বুঝতে হবে তারপরে কিভাবে উদ্ভিদ পানীয় খনিজ লবণ শোষণ করে সেইটাকে একটু চিন্তা করতে হবে যে কিভাবে পানি শোষিত হয় একটু পরে আমরা পড়ব যে উদ্ভিদ পানি শোষণ করে অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় আর খনিজ লবণ এটা শোষণ করে আয়ন হিসাবে লবণের চ্যাপ্টার তোমরা যারা পড়েছে অম্ল খারাক লবণ সেখানে ডেফিনেটলি এটা অবশ্যই তোমরা জানো যে লবণের দুইটা আয়ন আছে বা প্রান্ত আছে একটা ধনাত্মক আর একটা ঋণাত্মক প্রান্ত ধনাত্মক প্রান্তটাকে ক্যাটায়ন ঋণাত্মক প্রান্তটাকে অ্যানায়ন বলে এবং এরপরে এটা দুইটা পদ্ধতিতে শোষিত হয় একটা হচ্ছে সক্রিয় পরিশোষণ আর একটা হচ্ছে নিষ্ক্রিয় পরিশোষণ এটা ব্যাখ্যা করে দেবে ইনশাল্লাহ এরপর হচ্ছে ইম্বায়বিশন খুব ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় ইম্বায়বিশন হচ্ছে পানি শোষণ প্রক্রিয়া প্রসেদন পানি নির্গমন প্রক্রিয়া আর একটা হচ্ছে পরিবহন দুইটা শব্দ কিন্তু এখানে ইম্পর্টেন্ট একটা হচ্ছে পরিবহন আর একটা হচ্ছে পরিশোষণ দুইটা জিনিসের মধ্যে বেসিক একটা ডিফারেন্স আছে সো সেই দিকে যাওয়ার আগে এই জিনিসগুলো এক্সপ্লেন করবো এই টিউটোরিয়ালটাতে তার আগে বলে নিচ্ছি ব্যাপন কি জিনিস এই যে ব্যাপন এটাকে আমরা যেহেতু বলছি ডিফিউশন এখন এই ব্যাপন অভিস্রবণ প্রসেদনের ক্ষেত্রে একটা একটা কিন্তু পার্থক্য আছে আমি যদি বলি যে এটা হচ্ছে একটা তল এবং এইখানে অনেক ঘন একটা অঞ্চল আছে যে ঘন অঞ্চলে অনেক ঘনত্বপূর্ণ একটা এলাকা যেখানে অনুর ঘনত্বটা বেশি এবং এই জায়গাটাতে অনুর ঘনত্ব কম এখন এখানে অনুর ঘনত্ব কম আমি যদি ব্যাখ্যা করি যে কিভাবে এই ঘনত্বপূর্ণ এলাকা থেকে এই ঘনত্বপূর্ণ এলাকায় ছড়িয়ে আসবে বা আসবে এখানে ব্যাখ্যাটা হচ্ছে অধিক ঘনত্বপূর্ণ এলাকা থেকে কম ঘনত্বপূর্ণ এলাকায় যদি ব্যাপিত হয় এখানে ব্যাপিত শব্দটা দিয়ে আর একটা জিনিস বলা হয়েছে একটু ঘনত্বটা পরিমাণটাকে এই যে ব্যাপন এই ব্যাপন শব্দটার মধ্যে দুইটা জিনিস মনে রাখতে হবে নাম্বার ওয়ান 
এটা কোন বাহ্যিক মানে বাহ্যিক ভাবে কোন ধরনের ইনফ্লুয়েন্স দ্বারা সম্ভব না বা ইনফ্লুয়েন্স দিতে হবে না অর্থাৎ এটা শতস্ফূর্তভাবে ঘটবে এই শব্দটা কিন্তু ইনক্লুড করে দিতে হবে সংজ্ঞার ক্ষেত্রে সুতরাং ব্যাপন কাকে বলে যে প্রক্রিয়ায় যে প্রক্রিয়ায় অধিক ঘনত্বপূর্ণ এলাকা থেকে কম ঘনত্বপূর্ণ এলাকায় দ্রাবক অণু শতস্ফূর্তভাবে এবং সমভাবে পরিব্যাপ্ত হবে তার নাম হচ্ছে ব্যাপন এবং এই যে ব্যাপন আমি বলেছি এই ব্যাপনের মধ্যে দুইটা শব্দ বলতে হবে নাম্বার ওয়ান একটা হচ্ছে সমভাবে অ্যান্ড নাম্বার টু আর একটা হচ্ছে শতস্ফূর্তভাবে এই যে শব্দ দুইটা এই শব্দ দুইটা হচ্ছে এই অর্নামেন্টস এই সংজ্ঞার অর্নামেন্টস সুতরাং সংজ্ঞা যদি আমরা বলি যে প্রক্রিয়ায় অধিক ঘনত্বযুক্ত এলাকা থেকে দ্রাবক অনু এখন যদি তোমাদের মনে এই প্রশ্নটা হয় দ্রাবক শব্দটা দিয়ে আমি কি বুঝতে চাচ্ছি তাহলে বুঝতে হবে দ্রবণ আমরা যেমন এক গ্লাস পানির মধ্যে চিনি খুবই কমন একটা এক্সাম্পল আমরা দিই এক গ্লাস পানির মধ্যে যদি আমরা এক চামচ চিনি বা দুই টু টেবিল স্পুন সুগার যদি আমরা দিয়ে একটু মিশিয়ে ফেলি মিশে ফেলে এটা যেমন মিশে যাবে মিশে গেলে এটা একটা দ্রবণ হইল তো এই দ্রবণটার মধ্যে দুইটা জিনিস আছে একটা হচ্ছে পানি আর একটা হচ্ছে চিনি পানিটা হচ্ছে দ্রাবক আর চিনিটা হচ্ছে দ্রব কারণ চিনিটা পানিতে দ্রবীভূত হচ্ছে অর্থাৎ মিশে যাচ্ছে এই মিশে যাওয়ার ফলে যে সলিউশন বা দ্রবণটা তৈরি হচ্ছে সেটাকে আমরা নাম দিই শরবত কারণ সেখানে আরেকটু করে হালকা করে আমরা সাইট্রিক অ্যাসিড দিয়ে দিতে পারি মানে লেবুর রস দিয়ে দিতে পারি সো তখন এটা আরেকটু টেস্টি হবে তো সেখানে তিনটা জিনিস থাকবে পানি থাকবে লেবুর রস থাকবে চিনি থাকবে সো এই যে মিক্সিংটা এটার নামই হচ্ছে দ্রবণ এবং দ্রবণের মধ্যে দুইটা জিনিস থাকতেছে একটা হচ্ছে দ্রাবক আর একটা হচ্ছে দ্রব সুতরাং এই যে ব্যাপন এই প্রক্রিয়ায় অধিক ঘনত্বযুক্ত এলাকা থেকে কম ঘনত্বযুক্ত এলাকায় দ্রাবক অণু শতস্ফূর্তভাবে এবং সমভাবে পরিব্যাপ্ত হবে অর্থাৎ ছড়িয়ে পড়বে সো এই হচ্ছে ব্যাপন এবং ব্যাপন কিন্তু কিছু স্পেসিফিক জিনিসের উপরে নির্ভর করে এখানে একটা কথা মনে রাখতে হবে তাপমাত্রা চাপ এগুলো একটা ফ্যাক্টর কীরকমভাবে ফ্যাক্টর যেমন ব্যাপন বলতে বোঝায় ঘরে যদি এখন সামার সিজনে যদি কাঁঠাল নিয়ে আসা হয় একটা ভালো পাকা কাঁঠাল এবং ঘরে আনা যায় এবং সেগুলো কিন্তু বাইরে থেকে বা অন্য রুম থেকে খুব টের পাওয়া যায় যে একটা কাঁঠাল আছে ঘরে বা এটা মানে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় কাচ্ছি বিরিয়ানি রান্না যদি করে আমার ফেভারিট ফুড ওটা যদি রান্না করা হয় কোনো জায়গায় তাহলে এটার একটা গ্রান চলে আসে এখন আমরা যে গ্রান পাই নাক দিয়ে পাই তো আমরা যে জায়গাটাতে থাকতেছি এটা কিন্তু একটা বাতাস বা বায়ুমণ্ডল সুতরাং ওই কাচ্চি বিরিয়ানির অণুগুলা বা কাঠালের গন্ধযুক্ত অণুগুলা সেটা কিন্তু ছড়িয়ে পড়তেছে বাতাসে এবং এই বাতাসে ছড়িয়ে পড়ার পরে যখন মানুষের নাকে অর্থাৎ এখানে একটা নার্ভ আছে স্নায়ু আছে এই যে অল ফ্যাক্টরি স্নায়ু এটা অবশ্য অনেক পরের পরা তো একটু জাস্ট জেনে রেখো আমরা গ্রাম নিয়ে টের পাই যে এটা কাঁঠাল না বিরিয়ানি না এটা কলা না এটা অন্য কিছু সো এই যে গ্রামগুলা এই গ্রামগুলা মানুষের একটা সেন্স সুতরাং যে প্রক্রিয়া এই অণুগুলা ছড়িয়ে পড়ছে এটার নাম হচ্ছে ব্যাপন বা ডিফিউশন সুতরাং ডিফিউশনের ক্ষেত্রে চারটা ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর মনে রাখতে হবে যে চারটা ফ্যাক্টর দিয়ে এই ব্যাপনটা প্রভাবিত হয় নাম্বার ওয়ান সেটা হচ্ছে তাপমাত্রা তাপমাত্রা যে জায়গাটার তাপমাত্রা সেই তাপমাত্রা যদি বেড়ে যায় তাহলে ব্যাপনের হার বেড়ে যাবে যে জায়গাটার পরিবেশে বা বায়ুমণ্ডলের চাপ যদি বেড়ে যায় বায়ুমণ্ডলের চাপ যদি বেড়ে যায় তাহলে মনে রাখতে হবে ব্যাপনের হার কমে যাবে এরপরে যেই মাধ্যমের অণু থেকে ছড়াচ্ছে সেই মাধ্যমের ঘনত্ব যদি বেড়ে যায় মানে যে মাধ্যমটাতে অর্থাৎ বায়ু অথবা তরল যেটাই হোক তরল মাধ্যমে ব্যাপন হইতে পারে বায়ুবীয় মাধ্যমে ব্যাপন তো মাস্ট হইতে পারে এই মাধ্যমে ব্যাপন হলে সে যে ছড়িয়ে যাচ্ছে ওই মাধ্যমটার ঘনত্ব যদি বেশি হয় তাহলে ব্যাপনের হার কমে যাবে এবং যে জিনিসটা ছড়াচ্ছে ওই অণুর ঘনত্ব যদি বেশি হয় তাহলে ব্যাপনের হার বেড়ে যাবে এই চারটা জিনিস খুব ইম্পর্টেন্ট যেটা ব্যাপনকে প্রভাবিত করতে পারে নাম্বার ওয়ান তাপমাত্রা নাম্বার টু বায়ুমণ্ডলের চাপ নাম্বার থ্রি মাধ্যমের ঘনত্ব নাম্বার ফোর অণুর ঘনত্ব এই চারটা জিনিস নিয়ে ব্যাপন প্রভাবিত হয় এবং একটা বাড়লে আরেকটা 
কমে বা বাড়ে এটা একটা সমানুপাতিক বা ব্যস্তানুপাতিক সম্পর্কের সাথে তুলনা করা যাবে সো এই হচ্ছে ব্যাপন এখন প্রশ্ন হচ্ছে ব্যাপনের তাহলে গুরুত্বটা কি ব্যাপনের গুরুত্বটা হচ্ছে এটা এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় ব্যাপনের গুরুত্বটা যেমন আমি যদি একটু সিম্পল একটা এক্সাম্পল দিই একটু আগে আমি বলেছি যে মানুষ হচ্ছে পরিবেশ থেকে বা জীব পরিবেশ থেকে অক্সিজেন নেয় এখন অক্সিজেন নেয় কি দিয়ে নাক দিয়ে নেয় সো নস্ট্রিলস বা নাসা ছিদ্র দিয়ে যখন এইটা আমাদের শ্বাসনালী হয়ে ব্রঙ্কাস হয়ে ফুসফুসের ভিতরে যায় তখন ফুসফুসের ভিতরের যে অ্যালভিউলাস থাকে সেই অ্যালভিউলাসে রক্তের অক্সিজেন আর কার্বন ডাই অক্সাইডের মধ্যে যে প্রক্রিয়ায় এই পরিবর্তনটা বা আদান প্রদানটা হয় তার নাম হচ্ছে ব্যাপন অর্থাৎ ব্যাপন হয় বলেই আমাদের ফুসফুসের ভিতরে অক্সিজেন অ্যান্ড কার্বন ডাই অক্সাইডের কিন্তু একটা এক্সচেঞ্জ বা বিনিময় হচ্ছে এবং এটা প্রতিনিয়ত হচ্ছে আমাদের দেহে এবং আমরা বেঁচে আছি ইভেন আমাদের কোষের ভিতরে যে মাইটোকন্ড্রিয়াগুলো থাকে সেই মাইটোকন্ড্রিয়া যখন শক্তি জারিত হয় উৎপন্ন হওয়ার জন্য জারিত হয় গ্লুকোজ এবং বিভিন্ন ধরনের পদার্থগুলো জারিত হয় সেই জারণ প্রক্রিয়া যে অক্সিজেন দরকার সেইটাও প্রবেশ করছে ব্যাপন প্রক্রিয়া কারণ যে জায়গা থেকে প্রবেশ করবে সেটা হচ্ছে অধিক ঘনত্বপূর্ণ এলাকা এবং বাইরে হচ্ছে কম ঘনত্বপূর্ণ এলাকা যেমন বাইরে এখন এই মুহূর্তে পরিবেশে যে পরিমাণ অক্সিজেন তার চা আমার বডির ভিতরে অক্সিজেনের পরিমাণটা কম এবং এটা ঢুকে গেছে এবং এই যে প্রক্রিয়া যাচ্ছে অক্সিজেন এই অক্সিজেনের ঘনত্বটার ক্ষেত্রে দুই জায়গায় ভ্যারিয়েশনটাই প্রুভ করে যে এক কম ঘনত্বপূর্ণ এলাকা থেকে অধিক ঘন অধিক ঘনত্বযুক্ত এলাকা থেকে কম ঘনত্বযুক্ত এলাকায় ব্যাপিত হবে এটাই হচ্ছে ব্যাপন তোমাদের বেশ সুন্দর করে ব্যাপনের গুরুত্বটা লেখা লিখে দেওয়া আছে একটু পরে নিবা এবং পরীক্ষা যদি এটা আসে এটাকে আরেকটু এক্সটেন্ডেড ওয়েতে আরেকটু লম্বা করে এবং আরও কিছু ইনফরমেশন দিয়ে সেখানে অ্যাড করে দিতে হবে এরপরে টপিকটা হচ্ছে অভিস্রবণ অভিস্রবণটা কি জিনিস অভিস্রবণটা বুঝতে গেলে মনে রাখতে হবে যে এটা যদি ব্যাপন হয় আমি ধরলাম যে এটা হচ্ছে অভিস্রবণ এবং মাঝখানে একটা পর্দা থাকবে পর্দা এই পর্দাটার নাম হচ্ছে এই পর্দাটাকে কি কি বলা যায় এটাকে বলা যায় হচ্ছে ঝিল্লি এটাকে ঝিল্লি বলা যায় এছাড়া পর্দাও বলা যায় এবং ইংরেজিতে এটাকে বলা হয় মেমব্রেন মেমব্রেন বা লেয়ার্স লেয়ার্স হচ্ছে একটা স্তর কিন্তু এটা মেমব্রেন বলা যাবে ঝিল্লি বলা যাবে এটা একটু বাঁকা হয়ে গেছে না এবং এটা হচ্ছে কি ঝিল্লি পর্দা বা মেমব্রেন এখন প্রশ্ন হচ্ছে যদি সোজা করে দাগ দেওয়ার ক্ষেত্রে একটা বাধা জানি না এটা কিরকম সোজা হয়েছে কিনা ওকে লেটসি এখন এই ঝিল্লি বা পর্দা বা মেমব্রেন এই জিনিসটা এরকম একটা ঝিল্লি দিয়ে পৃথক করা থাকবে দুইটা জিনিস সেটা হচ্ছে কি মনে করো যে এটাও হচ্ছে পানি হ্যাঁ এবং এটাও হচ্ছে পানি দুইটাই পানি এবং দুইটার উপরেই একই ধরনের বায়ুমণ্ডলীয় চাপ আছে এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই দুইটা যদি পানি হয় এই দুইটা যদি পানি হয় এবং এদের ভিতরে যদি চিনি দেওয়া হয় চিনি চিনি দেওয়া হয় এবং আমি বললাম এখানে চিনি আছে পাঁচ গ্রাম এবং এটাতে চিনি আছে দুই গ্রাম ধরো এটা হচ্ছে হান্ড্রেড এম এল ওয়াটার এবং হচ্ছে পাঁচ গ্রাম চিনি এখানে হচ্ছে হান্ড্রেড এম এল ওয়াটার সেটা ঠিক আছে কিন্তু এখানে হচ্ছে টোয়েন্টি গ্রাম সুগার এখন এই পরিমাণ দ্রবণ দেখে বা এই ঘনত্ব দেখে আমরা কি বুঝতে পারি বুঝতে পারছি যে এইটার যে ঘনত্ব তার তুলনায় এইটার ঘনত্বটা বেশি কারণ একই আয়তনের পানিতে এইখানে হচ্ছে পাঁচ গ্রাম চিনি এখানে হচ্ছে বিশ গ্রাম চিনি তাহলে কোনটার ঘনত্ব বেশি এইটার ঘনত্ব বেশি এই রকম একটা দ্রবণ যদি একটা এই রকম একটা পর্দা দিয়ে পৃথক করা থাকে এখন কি পর্দা দিয়ে পৃথক করা থাকবে সেটা বুঝতে গেলে বুঝতে হবে পর্দা আসলে হয় তিন ধরনের একটা হচ্ছে ভেদ্য পর্দা বা 
भेद्य झिल्ली एर पर होते एक टा होते बॉय शम्मो भेद्य पौर्दा एवं अरेक टा होते अभेद्य पौर्दा ये जीनिस गुला के एक टू मारा रहता है अबे बॉय शम्मो भेद्य अभेद्य अभेद्य पौर्दा गुला जेमों हाँ जो दी पॉलीथिन दिए पौर्दा तुरी करा है बाकी उटीन दिए जो दी तुरी करा है तले अभेद्य निर्मितो अथवा क्यों टीन निर्मितो भेद दो पड़ता एक उन भेद दो पड़ता क्षेत्र किन्तु अनेक गुला विषय आते जब उन प्लाज्मा मेम्ब्रेन जेटा बाद जेटा सेल मेम्ब्रेन अर्थात सेल मेम्ब्रेन बोलते बुझ है कोशर बारे जावरों टा थाके जे कोनो शौजिब कोशर बारे जावरों टा थाके तार नाम होच्छे कोश झिल्ली ए मेम्ब्रेनर जे गठनिक जे बोइशिस्टो कुला बच्चे गठन को तोपा दा तार मध्य सेलुलोस हेमिसेलुलोस पे टीन लिग्निन ए जाते जिनिस गुला थाके एवं ए निर्मितो जे कोर्स जिली शेगुला होच्छे बोइशोमो भेद्दो पौर्दा रुधारन तो भेद्दो पौर्दा काके बोले भेद्दो पौर्दा होच्छे जेशोकल पौर्दा भीतर � आर बौइशोमो भेद दो माने होच्छे दुई टर माच खाने खूब कॉम पुरी माने जाए ये लोगों में एक टा पौर्दा होच्छे ये टा ये टा जो दी बौइशोमो भेद दो पौर्दा होए ताहोले जे प्रक्रिया है कॉम घनत्व जुत्ते अलग थे के ये टा मनरात पे हबे प्लीज ये टा होच्छे कॉम घनो ये टा होच्छे बेशी घनो कम घनत्व जुत्त एलिका थे के बेशी घनत्व जुत्त एलिकार दी के ये लेकिन दूल टा बैपोने रूल टा बैपोने किंतु बेशी थे के कमर दी के आस्ते से किंतु एक है ना किंतु कम थे के बेशी दी के जाते हैं ये प्रोक्रियटर नाम होते हैं ओविस्रोबन ये प्रोक्रियटर नाम होते हैं ओविस्रोबन ताले ओविस्रोबन का� द्रावो कोनो बा इबाब शुरू करा जाए जे एक ही तापमात्रा और चापे दुटी एक ही द्रावोक विशिष्टो द्रावोक पानी पानी ठीक आते एक ही द्रावोक विशिष्टो दुटी भिन्नो घनोत्तर द्रोबन एक ही बौइशोमो भेद दो झिल्ली दिए पृथक कर रखले जे प्रक्रिया कौन घनोत्तो जुकतो अंचल थे के बेशी घनोत्तो जुकतो � ताके बोला है ओबिस्ट्रोगन तले शंघट आरेक पर बोले दिच्छी एक ही तापमात्रा और चापे एक ही द्रावो विशिष्टो दुटी भिन्नो घनोत्तर द्रोबन एक टी बौइशोमो भेदो झिल्ली दिए पृथक करे रखले जे प्रक्रिया कम घनोत्तर जुत्ते अलगा थे के बेशी घनोत्तर जुत्ते अलगा दी के द्रावो कोनु बैपी � दूसरा घनत्व तो डिफरेंट हुई तो हबे डिफरेंट ना हुईले कम घनत्व के बेशी घनत्व दिके द्रावो कोनो बैपी तो हबे ना और तो दूसरा घनत्व जो दिस सेम है ताहले इखने कोनो धारणे चेंजेस हबे ना शुत्रण ओविस्रोवन बा ऑस्मोसिस हवर जोन दूसरा के डिफरेंट हुई तो हबे एवं आरेक टा जिनिश बोलन इटा दुई धारणे रहा है एक टा होते हैं अंतो ओविस्रोबन और एक टा होते हैं बोही ओविस्रोबन अखन अंतो और बोही ओविस्रोबन विषय टा की अंतो ओविस्रोबन माने होते हैं एंडोस्मोसिस अर्थात भीतर रे दिके प्रवेश कर गए और बोही ओविस्रोबन माने होते हैं एक्सोस्मोसिस माने बाहर दिखे प्रवेश कर बे। अखुन घटना टाके की भावे भीतर रे बाहरे बुझा जावे। जब हम बोए एक टाकुप सिंपल एक एग्जाम्पल दवात से किस्मिसेर को था हमरा जानी आंगुरेर व्यापारे हमरा जानी माने ग्रैप्स। सो किस्मिस के जो दी बा पिंग पंग बॉल जेगुला से। शेगुला तुमरा जरा खेलो वही पिंग पंग बॉल के पानी भी तो रे दिए दिले उन्हें एक खून राखर पर ऐसे जन फूले फेंपे उठे फिर तो रंग वही जगह टा तो की घोटलो पानी किंतु भी तो रे प्रवेश करलो एवं पिंग पंग बॉल रे बाहर एक टा लेयर चिलो शे लेयर टा बौइशों में भेद दो झिल्लीर मोतो आचरण करछे बोले वही पानी प्रवेश करछे भी 
আর যদি আঙ্গুরকে প্রচন্ড রোদে শুকানো হয় তাহলে সেটা অনেকক্ষণ পরে শুকিয়ে ভিতরের পানিগুলো বের হয়ে গিয়ে সেটা কিসমিসের মতো শ্রিঙ্ক হয়ে যাবে মানে চুপসে যাবে চুপসে সেটা কিসমিসে পরিণত হবে পরে যদি এটাতে আবার সুগার মেশানো হয় তো এই যে ঘটনাটা এটার নাম হচ্ছে বহি অভিস্রবণ অর্থাৎ পানি বের হয়ে গেছে আর পিং পং বলের ক্ষেত্রে পানি ভেতরে প্রবেশ করছে সো দ্যাট ইজ এন্ডোসমোসিস অ্যান্ড দিস ইজ এক্সোসমোসিস সুতরাং এক্সোসমোসিস আর এন্ডোসমোসিসের ক্ষেত্রে এই জিনিসটা মনে রাখতে হবে এন্ডো মানে ভিতরে এক্সো মানে বাইরে এই দুইটা টার্ম তোমরা ক্লাস এইটে একটু মনে রাখবা দয়া করে মনে রাখবা একটা হচ্ছে এন্ডো মানে হচ্ছে ইনার আর একটা হচ্ছে এক্সো দ্যাট মিন্স আউটার তার মানে হচ্ছে ইনার মানে হচ্ছে ভেতরের দিকে এক্সো মানে হচ্ছে বাইরের দিকে সো অসমোসিস মানে যেহেতু অভিস্রবণ তাহলে অন্ত অভিস্রবণ মানে হচ্ছে এন্ডোসমোসিস পানি ভেতরে প্রবেশ করবে পিং পং বল বড় হবে আর এক্সোসমোসিস মানে হচ্ছে আউটারে মানে বাইরে চলে যাবে অর্থাৎ আঙুর কিসমিসে পরিণত হবে সো এই হচ্ছে অভিস্রবণ অভিস্রবণের গুরুত্ব লেখা আছে তোমাদের বইয়ের মধ্যে যে জিনিসটা সরি যে জিনিসটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে কিভাবে পানি এবং খনিজ লবণ শোষিত হয় গাছের বডিতে এটাকে একটু সুন্দর করে ব্যাখ্যা করা দরকার আছে বইয়ের মধ্যে এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস পরীক্ষা যদি আসে তাহলে এই প্রশ্নটা অনেক বার আসবে যে কিভাবে গাছের বডিতে পানি এবং খনিজ লবণ শোষিত হয় এটা একটু মনে রাখতে হবে উদ্ভিদের দেহে পানি শোষিত হয় অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় এটা মাস্ট মনে রাখতে হবে আর খনিজ লবণ শোষণ খনিজ লবণ যে প্রক্রিয়ায় শোষিত হয় সেটার নাম হচ্ছে দুই ধরনের শোষণ একটা হচ্ছে সক্রিয় সক্রিয় পরিশোষণ এটা হচ্ছে একটা আর একটা হচ্ছে নিষ্ক্রিয় পরিশোষণ তাহলে সক্রিয় হচ্ছে অ্যাক্টিভ নিষ্ক্রিয় হচ্ছে প্যাসিভ সুতরাং অ্যাক্টিভ অ্যাবজর্পশন শোষণ আর প্যাসিভ অ্যাবজর্পশন এই দুইটা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উদ্ভিদের দেহে খনিজ লবণ শোষিত হয় এখন এটা যেহেতু হচ্ছে গিয়ে পানি তো পানি কিভাবে শোষিত হয় এটা মাথায় রাখতে হবে যদি আমি বলি যে এটা একটা বৃক্ষ এবং বৃক্ষের মূল তো এখন এটা হচ্ছে মাটির লেয়ার এখন এখানে ধরো গাছের পাতা আছে এবং এই গাছের পাতার মধ্য দিয়ে অনেক পাতা এবং এখানে অনেক পরিমাণে পাতা আছে এবং পাতার মধ্যে অনেক প্লাস্টিক থাকে তোমরা জানো পাতার হচ্ছে ক্লোরোপ্লাস্ট থাকে যে ক্লোরোপ্লাস্টে পানি শোষিত হবে এখন প্রশ্ন হচ্ছে পানি তো এই প্রক্রিয়ায় গাছের বডিতে যাবে নাকি এই প্রক্রিয়াই তো গাছের বডিতে যাবে অর্থাৎ নিচের থেকে ওপরের দিকে যাবে এখন এই যাওয়ার ক্ষেত্রে একটা টিস্যু কাজ করে টিস্যুটার নাম মনে রাখতে হবে এখানে দুইটা টিস্যুর নাম মনে রাখতে হবে প্রথম টিস্যুটা হচ্ছে জাইলেম এবং দ্বিতীয় টিস্যুটার নাম হচ্ছে ফ্লোয়েম আমার মনে হয় এটাও তোমরা জানো তারা একটু বলে নিচ্ছি টিস্যু কাকে বলে টিস্যু হচ্ছে অনেকগুলো কোষ যদি একসাথে হয়ে একটা নির্দিষ্ট কাজ করে তোমরা যারা গ্রুপ ওয়ার্ক করো অর্থাৎ স্কুলের টিচাররা যদি কোনো একটা কাজ দেয় তোমরা যখন চার পাঁচজন মিলে একটা নির্দিষ্ট কাজ করো বা একটা প্রজেক্ট ডিজাইন করতে দেওয়া হলো বা কোনো একটা প্রজেক্ট করতে দেওয়া হলো সে তখন তোমরা চার পাঁচ জন দশ জন বারো জন পনেরো জন মিলে কিন্তু একটা কাজকে সাকসেসফুল করার জন্য চেষ্টা করো ওই তোমাদের যেরকম একটা গ্রুপ হয় ঠিক এরকম জীবের দেহ কোষের এরকম একটা গ্রুপ আছে এই গ্রুপটা একটা কাজ করে বা একাধিক কাজও করতে পারে ওই গ্রুপটার নাম হচ্ছে টিস্যু তো উদ্ভিদের তো এরকম একটা টিস্যু হচ্ছে একটা জাইলেম আর একটা ফ্লোয়েম তো জাইলেম কি করে জাইলেম হচ্ছে এই যে মাটির নিচ থেকে যে পানিগুলো গাছের শিকড় দ্বারা শোষিত হবে সেটা একেবারে পাতা পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়া তার দায়িত্ব জাইলেম এই কাজটা করে আর ফ্লোয়েম যে কাজটা করে গাছের পাতায় তো খাদ্য তৈরি হয় 
সেই খাদ্য তো আমরা খাই যেমন একটা আতা ফল গাছে আতা হবে বা একটা আনারস গাছে আনারস হবে বা একটা তাল গাছে তাল হবে তো তাল গাছে তাল হওয়ার পর গাছটার বেঁচে থাকতে কিন্তু গাছের নিজের খাদ্যের প্রয়োজন আছে ওই খাদ্য গাছ নিজেই প্রস্তুত করে এবং আমাদের জন্য দিচ্ছে এবং গাছ নিজের প্রস্তুতকৃত খাদ্যের কিছু অংশ নিজের জন্য রাখে ওই রাখা খাদ্যটা খাদ্য রসটা ফ্লুয়েন্ট টিস্যু দিয়ে গাছের বডিতে প্রবাহিত হবে এবং তখন গাছও সুস্থ থাকবে যেমন আমাদের পৃথিবীতে আমি জানি বিশ্বাস করি যেটা আমাদের পৃথিবীতে দুই ধরনের লোক বাস করে এক ধরনের মানুষ বা এক ধরনের লিভিং কিংডম হচ্ছে যারা শুধু নিজের জন্য বাঁচে আরেক ধরনের মানুষ বা আরেক ধরনের লিভিং কিংডম থাকে যারা হচ্ছে অন্যের জন্য বাঁচে নিজে তো বাঁচে অন্যের জন্য বাঁচে এখন যে মানুষটা অন্যের জন্য বাঁচে অন্যের কাজগুলাকে করার জন্য বাঁচে সে অন্যের কাজগুলো করার সাথে সাথে কি নিজের জন্য কাজগুলো করছে না করছে সুতরাং গাছ যেটা করে গাছ হচ্ছে দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রাণী অর্থাৎ সে অন্যের জন্য বাঁচে নিজের জন্য বাঁচে সো গাছ যদি না থাকতো আমরাই থাকতাম না সো গাছ আছে বলে আমরা আছি সুতরাং গাছ আমাদের জন্য খাদ্য দিচ্ছে একদিকে আবার ওই তৈরিকৃত খাদ্যের কিছু অংশ রাখতেছে নিজের জন্য ওই নিজের জন্য খাদ্যটা পরিবাহিত হয় এই ফ্লোয়েম দিয়ে সো জাইলেম আর ফ্লোয়েম হচ্ছে একটা বিষয় মনে রাখতে হবে এই জিনিসটা জাইলেম আর ফ্লোয়েম টিস্যু এই দুইটা টিস্যুকে বলা হয় পরিবহন টিস্যু এটা মনে রাখবা এটার নাম হচ্ছে পরিবহন টিস্যু আরেকটু উপরে যখন যাব তখন তোমরা নতুন আর একটা শব্দ পাবা এটার নাম হচ্ছে ভাস্কুলার বান্ডেল ভাস্কুলার বান্ডেল মানেই হচ্ছে এটা একটা বান্ডেলের মতো তো এখন ঘটনাটা কি হয় এই যে গাছের শিকড় এই শিকড়ের একদম শেষের দিকে যদি কোষীয় অনুমিক্ষণিক দৃষ্টি দিয়ে দেখা হয় তাহলে একদম লাস্টে যে জিনিসটা থাকবে তার নাম হচ্ছে মূল স্ত্রাণ এবং মূল স্ত্রাণ দিয়ে মূল রোম হয়ে খাদ্য জাইলেম পর্যন্ত পৌঁছানোর জন্য অনেকগুলো স্টেপ পার দিতে হয় এবং সেই স্টেপগুলো পার হয়েই কিন্তু উদ্ভিদের একদম পাতা পর্যন্ত এখন চিন্তা করে একটা গাছ হচ্ছে ধরো ফিফটি ফিট লম্বা বা থার্টি ফিট লম্বা এই থার্টি ফিট লম্বা গাছের একদম পাতা একেবারে উপরে যে টিস্যুটা আছে বা কোষ্ঠা আছে তারও কিন্তু পানির দরকার তো গাছের শিকড় ত্রিশ ফিট নিচে মাটি থেকে পানিটাকে এই উপর পর্যন্ত পাঠানোর জন্য একটা ঊর্ধ্বমুখী পরিবহনের প্রয়োজন হয় যে ঊর্ধ্বমুখী পরিবহনটা দেয় হচ্ছে জাইলেম এ কারণে এই জাইলেমের পরিবহনটা হচ্ছে ঊর্ধ্বমুখী আমি এটা নিয়ে ব্যাখ্যা করছি এরপরে হচ্ছে ফ্লোয়েমের পরিবহনটা হচ্ছে নিম্নমুখী এটা মাথায় রাখতে হবে আর পরিশোষণের ক্ষেত্রে উদ্ভিদের পানীয় খনিজ লবণ পরিশোষণের ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে ফার্স্টে হচ্ছে এটা উদ্ভিদে মূল রোম দিয়ে মূল ত্বক গাছের একটা মূল ত্বক থাকে মূল ত্বক দিয়ে মূল ত্বক থেকে এটা কর্টেক্স এই শব্দটা অবশ্য তোমাদের বইয়ে খুব ভালোভাবে পরিচয় করানো নাই বাট তারপরে বলে দিচ্ছি কর্টেক্স থেকে এন্ডোডার্মিস এন্ডোডার্মিস থেকে এইটা জাইলেম এবং জাইলেম থেকে সারা দেহে পরিবাহিত হয় এবং এই পরিবহনটাই হচ্ছে এই পরিবহনটা হচ্ছে উদ্ভিদের পানি পরিবহনের প্যাথওয়ে এবং পানি যে প্রক্রিয়া পরিবাহিত হয় এটার নাম হচ্ছে অভিস্রবণ কিন্তু আমি বলেছি খনিজ লবণ যখন পরিশোষিত হয় এবার একটা ছোট্ট এক্সাম্পল দিই সেটা হচ্ছে যেমন একটা লবণের নাম আমরা জানি সোডিয়াম ক্লোরাইড খুব পরিচিত লবণ সোডিয়াম ক্লোরাইড খাবার লবণ এবং সোডিয়াম ক্লোরাইডের সোডিয়াম আয়নটা হচ্ছে পজিটিভ ক্লোরাইড আয়নটা হচ্ছে নেগেটিভ রাইট এখন এই ক্যাটায়নটা ডিরেক্টলি উদ্ভিদের দেহে শোষিত হয় যে প্রক্রিয়াটার নাম হচ্ছে নিষ্ক্রিয় পরিশোষণ কিন্তু এই যে অ্যানায়নটা আছে তোমরা তো নিশ্চয়ই ক্যাটায়ন অ্যানায়ন চিন পজিটিভ আয়ন বা ধনাত্মক আয়নকে বলা হয় ক্যাটায়ন এবং ঋণাত্মক আয়নকে বলা হয় অ্যানায়ন এই অ্যানায়নটা শোষিত হবে সক্রিয় পরিশোষণে অর্থাৎ সক্রিয় পরিশোষণ মানে হইল যে প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ পরিশোষণ করার সময় বিপাকীয় শক্তির প্রয়োজন হয় 
সেইটা হচ্ছে পরিশোষণ এবং এখানে কিছু ইলেকট্রন বাহক এবং জারণ বিজারণের ঘটনা ঘটে সক্রিয় পরিশোষণে নিষ্ক্রিয় পরিশোষণে যখন ক্যাটায়ন শোষিত হয় অর্থাৎ মানে কৌশিক নালী থেকে কৌশিক নালী থেকে অর্থাৎ মাটির অণু থেকে যখন উদ্ভিদের স্কিন দিয়ে উদ্ভিদের তো ত্বক আছে ত্বক দিয়ে যখন প্রবেশ করে তখন কোন ধরনের বিপাকীয় শক্তির দরকার হয় না সেটা হচ্ছে নিষ্ক্রিয় পরিশোষণ আর সক্রিয় পরিশোষণের ক্ষেত্রে বিপাকীয় শক্তির প্রয়োজন হয় যেটা অ্যানায়নের সাহায্যে সে অ্যানায়নকে সে রিসিভ করে এখন পরের বিষয়টা হচ্ছে যে এই যে পরিশোষণ আর পরিবহন সব দুটিটাকে মাথায় রাখতে হবে নিষ্ক্রিয় সক্রিয় পরিশোষণ আর পানি পরিশোষণ করে হচ্ছে অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় সো মাটির ভিতরে হচ্ছে গিয়ে যে পরিমাণ পানি থাকে তার চেয়ে উদ্ভিদের দেহে কিন্তু বেশি পরিমাণে পানি আছে কিন্তু তারপরও সেটা হচ্ছে অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ রিসিভ করবে অর্থাৎ কম ঘনত্ব থেকে বেশি ঘনত্বের দিকে যাবে এবং যাওয়ার পরে সেটা যখন উদ্ভিদের জাইলেম টিস্যুতে পৌঁছাবে সে জাইলেম টিস্যুটা উদ্ভিদেরকে একদম উপরে যেখানে পানির দরকার সেখানে পানিটা পৌঁছায় দিবে এখন আমরা যারা বাসায় গার্ডেনিং করি তোমরা যারা প্রত্যেকে বাসায় একটু করে গাছ লাগানোর সুযোগ থাকে বা আছে তারা যেমন অনেকেই গাছ লাগাও বা অনেকেই সুযোগের অভাবে লাগাতে পারছো না তারা একটু দয়া করে বাসায় গাছ লাগাবে এবং হচ্ছে গাছ থাকা সবুজ থাকা একটা নিদর্শন একটা জীবনের নিদর্শন সো গ্রিন এই জিনিসটা থাকা উচিত সো তোমাদের বাসায় কোনো সুযোগ সুবিধা থাকলে সেটা ছাদের উপরে বারান্দায় বা অন্য কোনো জায়গায় যেখানেই সম্ভব হয় একটা গাছ লাগানোর দরকার আছে সো সেই গাছ আমরা যখন লাগাই তখন পরিচর্যা করার জন্য আমাদের পানি দিতে হয় তোমরা পানি দিই সার দিই মাটিটাকে একটু আমরা কি করি আলগা করে দেই তারপরে হচ্ছে বাঁকা হয়ে গেলে আমরা এটাকে সোজা করে দেওয়ার চেষ্টা করি দেয়ার আর লর্ড অফ থিং এটা তোমরা ক্লাস এইটের যারা দেখছো তারা ক্লাস নাইনে যখন যাবো তখন তোমরা পড়বা উদ্ভিদের কিন্তু এই জায়গায় উত্তেজনা গ্রহণ করার একটা জায়গা থাকে যেটাকে আমরা বলি ট্রপিজম এবং ইন্ডাকশন ফটো পিরিয়ডিক ইন্ডাকশন এখানে চলন বলে একটা বিষয় আছে সামগ্রিক চলন বক্র চলন দেয়ার আর লর্ড অফ থিংস পরে পড়তে হবে সুতরাং একটু গাছ লাগানোর চেষ্টা করবা এরপরে ইম্বাইবিশনটা কাকে বলে ইম্বাইবিশন মানে হচ্ছে এখানে একটা সংজ্ঞায় বলা হয়েছে কলয়েড জাতীয় শুষ্ক বা আধা শুষ্ক এখন কলয়েড কি জিনিস কলয়েড হচ্ছে একটা জিলেটিন জিলেটিন হচ্ছে একটা কলয়েড পদার্থ শুষ্ক পদার্থ যেমন টিসু টিসু একটা শুষ্ক পদার্থ টিসুর মধ্যে একটু পানিটা দিলে মানে দেখবো একেবারে পুরো টিসুটাই ভিজে যাবে একটু খালি যদি রেখে দাও কারণ এরা হচ্ছে পানি শোষণ করে হাইড্রোফিলিক শব্দটা হচ্ছে হাইড্রোফিলিক হাইড্রো মানে হচ্ছে পানি আর ফিলিক মানে হচ্ছে অ্যাট্রাকশন সুতরাং এই হাইড্রোফিলিক পদার্থগুলা হচ্ছে পানি গ্রাসী অর্থাৎ এরা হচ্ছে পানি গ্রহণ করবে কারা পানি গ্রহণ করবে কলয়েড জাতীয় পদার্থগুলো সুতরাং যে প্রক্রিয়ায় কলয়েড জাতীয় পদার্থগুলো পানি শোষণ করে তার নাম হচ্ছে ইম্বাইবিশন সো দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট এরপরে লাস্ট টপিক সেটা হচ্ছে প্রসেদন প্রসেদন কাকে বলে উদ্ভিদ যে এই যে পানি শোষণ করলো নিচ থেকে তারপর সে বিক্রিয়া করবে এবারে কাজ করবে অর্থাৎ শালো সংশ্লেষণ হবে দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট রিয়েকশন ইন দিস প্ল্যানেট যে উই আর উই আর অ্যাকচুয়ালি লিভিং ফর দ্যাট যে এই শালো সংশ্লেষণের পরে উদ্ভিদের যে প্রোডাকশনটা হবে কার্বন ডাই অক্সাইড হবে এবং পানি হবে সেই অতিরিক্ত পানিটা বাইরে বের করে দিতে হবে এবং বাইরে বের করে দেওয়ার পদ্ধতি হচ্ছে তিনটা একটা হচ্ছে পত্র রন্দ্রীয় প্রসেদন কিউটিকুলার প্রসেদন লেন্টিকুলার প্রসেদন পত্র রন্দ্রটা কি জিনিস পাতার ভিতরে দুইটা রক্ষী কোষ দিয়ে একটা ছিদ্র তৈরি হয় সূক্ষ্ম একটা ছিদ্র যে ছিদ্রটা দিয়ে উদ্ভিদ পানি বাষ্পাকারে বের করে দেয় এবং এই বাষ্পাকারে বের করে দেওয়ার প্রক্রিয়াটা কি বলা হয় প্রসেদন সেই হিসাবে প্রসেদনটাকে তিন ভাগে ভাগ করা যাবে এক একটা হচ্ছে পত্র রন্দ্রীয় প্রসেদন নাম্বার টু হচ্ছে কিউটিকুলার কিউটি কুল মানে কিউটিকাল দিয়ে হয় অ্যান্ড নাম্বার থ্রি হচ্ছে লেন্টিকুলার এটা লেন্টি সেল দিয়ে হয় সো লেন্টিকুলার প্রসাদন পত্র রন্দ্রের প্রসাদন হচ্ছে অলমোস্ট নাইনটি টু নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট প্রসাদন এটা দিয়ে হয় এটা দিয়ে টু টু থ্রি পারসেন্ট এবং এটা দিয়েও টু টু থ্রি পারসেন্ট প্রসাদন হয় সুতরাং প্রসাদনের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি সবচেয়ে বেশি প্রসাদন হয় পত্র রন্ধ্র দিয়ে সুতরাং প্রসাদন বা ট্রান্সপিরেশন কাকে বলে যে প্রক্রিয়ায় 
উদ্ভিদের গৃহীত পানির বা বা মানে কার্যক্রম বা শারীরবৃত্ত কার্যগুলি শেষ করার পরে যে অতিরিক্ত পানি উদ্ভিদ বাইরে নির্গমন করে সেটা বাষ্পাকারে বাষ্পাকারে বাইরে নির্গমন করে তাকে বলা হয় প্রসেদন এবং প্রসেদন তিন ধর তিন ভাবে হইতে পারে একটা হচ্ছে পত্ররন্ধ্রীয় কিউটিকুলার লেন্টিকুলার পত্ররন্ধ্রীয় প্রসেদন মানে হচ্ছে পাতার নিচে দুইটা রক্ষী কোষ দিয়ে যে প্রসেদনটা হয় তার নাম হচ্ছে পত্ররন্ধ্রীয় প্রসেদন যেটা দিয়ে ম্যাক্সিমাম প্রসেদনটা হয় দ্যাট ইজ নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট অলমোস্ট সবগুলো প্রসেদন এটা দিয়ে হয় আর একটা হচ্ছে লেন্টিসেল দিয়ে হতে পারে আর একটা হচ্ছে কিউটিকল দিয়ে হতে পারে সো দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট এবং সবার শেষে এটা বলা আছে যে কাকে বলা হয় নেসেসারি এভেল মানে এটা এটা শব্দটা হচ্ছে নেসেসারি এভেল এটা কাকে বলা হয় নেসেসারি এভিল বলা হয় এই ট্রান্সপিরেশনকে কেন এই নেসেসারি এভিল মানে হচ্ছে প্রয়োজনীয় অমঙ্গল মানে এই জিনিসটা আমার দরকার মানে গাছের জন্য এটা দরকার কিন্তু অতিরিক্ত হইলে সেটা গাছের মৃত্যুর কারণ হবে কারণ এই মৃত্যুর কারণটা এই জন্য হয় কারণ অতিরিক্ত পরিমাণে পানি যদি গাছ থেকে বের হয়ে যায় কিন্তু গাছ যদি সে পরিমাণ পানি সে মাটি থেকে নিতে না পারে তখন আউটপুট যখন ইনপুটের চেয়ে বেশি হবে তখন গাছের বডিতে পানি না থাকার কারণে সেলগুলো মারা যাবে আলটিমেটলি গাছ মারা যাবে কারণ আমাদের বডিতে একটু চিন্তা করে দেখো আমরা কি পানি ছাড়া বাঁচতে পারবো অক্সিজেন ছাড়া বাঁচতে পারবো সম্ভব না এটা ফিজিওলজিক্যালি সম্ভব না সো থিওরিটিক্যালি এটা পসিবল না এ কারণে মনে রাখতে হবে যে এই পানিটা দরকার গাছের এবং যে প্রক্রিয়া উদ্ভিদ পানিটা রিসিভ করছে দ্যাট ইজ ইন অভিস্রবণ অর অসমোসিস আর যে প্রক্রিয়া পানি ছেড়ে দিচ্ছে দ্যাট ইজ ট্রান্সপিরেশন বা প্রসেদন সো এটা একটু মাথায় রাখবা আর প্রসেদনকে কেন নেসেসারি এভিল বলে সেটাও মনে রাখবা এবং তোমাদের বইয়ে কিছু পরীক্ষা দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে এই পানি খনিজ লবণ পরিবহনের পরীক্ষা উদ্ভিদ যে অ্যাকচুয়ালি পানি রিসিভ করে বা সেটা যে উপরের দিকে ওঠে তার একটা পরীক্ষা করা যেতে পারে একটা স্বচ্ছ উদ্ভিদ জল যে একটা উদ্ভিদ পাওয়া যায় তার নাম হচ্ছে পেপেরোমিয়া উদ্ভিদ এটা আমরাও ছোটোবেলায় করেছি পেপেরোমিয়া উদ্ভিদকে আমরা যেটা করেছি একটা বিকারের মধ্যে রেখে বা একটা কোকের বোতলে রেখে আমরা সেখানে একটু পানি দিয়ে সেখানে একটু লাল রং দিয়ে দিয়েছিলাম হ্যাঁ এখন এই অ্যান্থ্রাসিন এখন ওই লাল রংটা দিয়ে দেওয়ার কারণে যেটা হয়েছে বা স্যাফ্রানিন ওই এটা লাল হয়ে গেছে এবং পেপেরোমিয়া উদ্ভিদটাকে আমরা রেখে দিছি পাঁচ ঘন্টা ছয় ঘন্টা পরে এসে দেখছি যে পুরা পেপি রোদি লাল হয়ে গেছে তার মানে এটা প্রমাণ করে যে ও হচ্ছে রিসিভ করে পানি সেরকম একটা সহজ একটা এক্সাম্পল দেওয়া আছে তোমরা এই অধ্যায়টাকে পড়ার সময় একটু ঠান্ডা মাথায় পড়বা খাতার মধ্যে যেটা করবা ব্যাপনের সংজ্ঞা লিখবা গুরুত্ব লিখবা পয়েন্ট করে অভিশ্রবণের সংজ্ঞা লিখবা গুরুত্ব লিখবা পয়েন্ট করে প্রসেদনের সংজ্ঞা লিখবা গুরুত্ব লিখবা পয়েন্ট করে এরপরে প্রসেদনকে কেন নেসেসারি এভিল বলা হয় সেটা লিখবা এরপরে পানি খনিজ লবণ শোষণের যে চিত্রটা দেওয়া আছে সেই চিত্রটাকে প্র্যাকটিস করবা পরীক্ষার হলে আসলে সুন্দর করে যাতে এই চিত্রটাকে লেভেলিং করে দিতে পারো লেভেলিং করা মানে হচ্ছে যেটা কোনটা কি সেটাকে বলে দেওয়া এবং একটা মার্জিন রাখা চিত্র দিলে মার্ক বেশি পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে সব সময় সব ক্ষেত্রে সো এটা একটু মাথায় রাখবা এবং এই অধ্যায়টাকে ভালো মতো পড়ার জন্য আমার মনে হয় একটা টিউটোরিয়ালই অ্যানাফ তোমরা পুরো টিউটোরিয়ালটা দেখে থাকলে আমি যতটুকু বলার চেষ্টা করেছি সেটা দিয়ে সম্পূর্ণ কাভার হয় নাই কিন্তু তারপরও তোমরা যখন পড়বা একটু সিরিয়ালি পড়বা গল্পের মতো বুঝে পড়বা আর কোনো কিছু এই ভিডিওটা দেখার পরে কোনো কিছু বুঝতে প্রবলেম হলে এই ভিডিওর নিচে আমাকে বিনা দ্বিধায় লিখবে কোথায় প্রবলেম হয়েছে এবং আমাদের স্কুলের ফেসবুক পেজে আমাকে লিখো দেখা হবে পরের ক্লাসে আল্লাহ হাফেজ